கடுமையாக தியானத்தை வழிநடத்தி மிகவும் நன்றி அதே போல பவானி விக்னேஸ்வரனும் அருமையான வழியுங்கள் நேசிக்க கோட்டதற்கும் நன்றி வணக்கம் பிரபஞ்ச சக்தியின் நல்லாசியுடன் நாம் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து மன அமைதி சமாதானம் ஆரோக்கியம் ஆகியவற்றினை முன்னிலைப்படுத்தி ஒரு சக்தி வாய்ந்த கூட்டு தியானம் செய்து நாம் உமக்காக செய்யும் தியானம் கூட்டாக செய்யப்படும் போது அது ஒரு சமுதாய சக்தியாக உருப்பெற்று வீடு வீதி நகரம் நாடு உலகம் என்னும் அளவில் விரிவடையும் வலுவுடையது இத்திய தியானத்தில் கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் நமது இதயபூர்வமான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளத்துடன் என்று மனதார வாழ்த்தி உலகத்தில் சமாதானம் நல்லிணக்கம் அமைதி ஆரோக்கியம் ஒற்றுமை ஏற்பட வழிவகைகள் செய்வோம் என்று உம்முடன் என்னுடைய பிரதம பேச்சாளராக டாக்டர் கோவிநாதன் அவர்கள் கலந்து கொண்டார் கலந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவரை நான் அன்புடன் வரவேற்கின்றேன் வரவேற்கின்றோம் டாக்டர் கோவிநாதனை நான் வந்து விம்பிள்டன் தேர் திருவிழாவில் சந்தித்து வந்து பேசுங்கள் என்று சொன்னவுடன் ஓம் என்று சொன்னார் அதே போல தமா மாஸ்டரும் எங்களுக்கு அவரை அறிமுகப்படுத்தி வச்ச வைத்திருந்தார்கள் மிகவும் நன்றி டாக்டர் கோவிநாதன் அவர்கள் அவர் தன்னுடைய பாடசாலை படிப்பு ட்ரீப காலேஜ் சாவேச்சேரியிலும் சாவேச்சேரி ஹிந்தி காலேஜிலும் படித்துள்ளார்கள் அதன் பிறகு யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஜஃப்னாவில் தன்னுடைய எம்பிபிஎஸ் படிப்பை முடித்து தற்போது சவுத் லண்டனில் டிபியாக இருபது வருடங்கள் சேவையாற்றி வருகிறார்கள் அதோடு மாத்திரமல்லாமல் ஒவ்வொரு கிழமையும் ஆற்றுப்படுத்தல் என்ற ஒரு சூம் நிகழ்ச்சியையும் ஒரு டீம் ஒர்க்காக நடத்தி வருகிறார்கள் அருமையான நிகழ்ச்சி அதில் கூட அவரை நான் நடுவில் பார்த்திருக்கின்றேன் அவர் இன்று பேச இருக்கும் விடயம் டயபிட்டிஸை பற்றியும் அதனுடைய என்ன மாதிரி உணவு வகைகள் அதாவது உணவும் நீரிழிவு நோயும் பற்றி நோயையும் பற்றி அவர் பேச இருக்கிறார்கள் அவரை நான் இப்பொழுது அன்புடன் அழைக்கின்றேன் ஒரு சிற்றுடை ஆற்றும் வரை நன்றி வணக்கம் வாழ்த்துக்கள் டாக்டர் ஆறுமுகம் கோவிநாதன் அவர்களே நன்றி அந்த அருந்ததி அண்ட் ஸ்ரீஸ்கன் ராஜா தம்பதியினருக்கு நன்றி இப்படியான ஒரு நிகழ்ச்சியை தொடர்ச்சியாக ஒவ்வொரு நாளும் நடத்தி கொண்டு வருவது மிகவும் கடினமான விஷயம் அதை உதவும் தமது மனதில் சமாதானத்தையும் ஏற்படுத்துவதுடன் உலக சமாதானத்தையும் ஏற்படுத்துவதற்காக இந்த கூட்டு பிரார்த்தனையை ஒவ்வொரு நாளும் தினமும் நடத்தி வருகின்றீர்கள் நானூறு நாட்களுக்கு மேலாக ஏற்கனவே நடத்திவிட்டீர்கள் என்பதை அறிந்து மிகவும் சந்தோஷம் வந்து பல சயின்ஸ் கலனோடாகவும் இந்த மெடிடேஷன் உங்கள் மனதுக்கு ஆறுதலை தருவதுடன் பல நோய்களைக்கும் வருவதை தடுக்கக்கூடியதாக இருப்பதாகவும் பல விஞ்ஞானிகளாலும் உணரப்பட்டுள்ளது இன்று நாங்கள் டயபிட்டிஸ் மெலைட்டஸ் செலரோகம் அல்லது நீரிழிவு நோய் என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த வருத்தத்தை நாங்கள் கதைக்க எடுத்துள்ளோம் இது ஒரு மிகவும் அனைய பலரை இதை பாதித்துள்ளதனால் இது ஒரு முக்கியமான நோய் இந்த பிரித்தானியாவில் மட்டும் நாலரை மில்லியன் மக்களுக்கு இது உள்ளதாக இந்த அறுபத்தி ரெண்டு மில்லியன் உள்ள மக் இந்த சனத்தொகையில் நாலரை மில்லியன் மக்களுக்கு இருப்பதாக அறியப்பட்டுள்ளது அதில் ஒரு மில்லியன் மக்களுக்கு இருப்பது தெரியவில்லை என்பதும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே இது ஒரு பெரிய வருத்தம் பல பேருக்கு உள்ளது அதே நேரம் பல பேருக்கு இருப்பதும் தெரியாமல் இருக்கின்ற ஒரு வருத்தம் இது ஏன் முக்கியம் என்று சொன்னால் இதனால் ஏற்படுகின்ற பக்க காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் பக்க உழைப்புகள் பல பல ஆகவே நாங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியில் இந்த கூட்டு தியானத்தினால் கூட இந்த டயபிட்டிஸையும் குறைக்கலாம் என்னென்று சொன்னால் டயபிட்டிஸுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஆக்களுக்குள்ள ஒரு மன மன அழுத்தம் பதட்டங்கள் அதுகளால தான் இந்த ஒரு டயபிட்டிஸுக்கான ஒரு முக்கியமான காரணியாகவும் இருப்பது அறியப்படுள்ளது நானும் எனது பிராக்டிஸில் பல இந்த போராட்ட காலங்களில் போராளிகள் கன பேரை பார்த்துருக்கின்றேன் அவர்களுக்கு பலருக்கு இளம் வயதிலேயே சில ரோகம் வந்திருப்பதை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது அதற்கு முக்கியமான காரணம் 
மனப்பதட்டம் அங்சாட்டி ஒழுங்காக போசாக்குக்கான சாப்பாடுகள் உண்ணாமல் இருப்பதனால அந்த காரணங்களால் முக்கியமானது ஆகவே இந்த மெடிடேஷன் செய்வதனால் நீங்கள் உங்கள் மனப்பதட்டங்களை குறைப்பதன் ஊடாகவும் இந்த செலரோக நேரத்தை நீங்கள் கட்டுப்படுத்தலாம் டயபிட்டிஸ் மெலாய்டஸ் என்று சொன்னால் மெலாய்டஸ் என்று லட்டீனில் ஹனி ஹனி ஸ்வீட் யூரின் என்று சொல்வார்கள் அந்த காலத்தில் டயபிட்டீஸை கண்டுபிடிக்கிற என்றால் அந்த காலத்து டாக்டர்ஸ் இவனை குடிச்சு பார்த்து தான் டயக்னோஸ் பண்ணியிருக்கணும் நல்ல காலம் நாங்கள் அந்த காலத்தில் இருக்கவில்லை இந்த காலத்தில் வேறு முறைகளால் கண்டுபிடிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது பல முறைகளால் ஆகவே இந்த அந்த காலத்தில் நடந்திருக்கார்கள் இந்த யூரியில் தான் இதுக்கு பிரச்சனை என்று சொல்லி அதுதான் தமிழையும் செலரோகம் நீரிழிவு நோய் என்ற பெயர்கள் வந்திருக்கிறது ஆனால் உண்மையில் அந்த பிரச்சனை வந்து யூரியில் இல்லை யூரின் ஒரு அறிகுறியைத்தான் காட்டுகிறது பிரச்சனை வந்து பேங்க்ரியஸ் என்ற ஒரு சுர குடல் நிரப்பி இந்த சுரப்பி ஒன்று இருக்கிறது ஸ்டொமக் இறப்பைக்கு பின்னால் இருக்கிறது சதயம் அதை பேங்க்ரியஸ் அண்ட் இங்கிலீஷில் சொல்கிறார்கள் அந்த சதய சுரப்பியில் ஏற்படுகிற பிரச்சனையால் இன்சுலினில் ஏற்படுகிற சுரப்பியில் ஏற்படுகின்ற பிரச்சனைகளால் தான் இந்த டயபிட்டிஸ் வருது இப்போ நாங்கள் சாப்பிட்ற சாப்பாடுக்கு என்ன நடக்குது நார்மலாக நாங்கள் கார்போஹைட்ரேட்டு சாப்பாடுகள் என்று சொன்னால் பான் அரிசி இதில் சாப்பிடும் பொழுது அது சமீபாடடைந்து இன்சுலின் இந்த தொலைப்பாடால் இந்த குளுக்கோஸ் வந்து கிளைக்கோஜனாக மாற்றப்பட்டு ஈரலில் சேமிக்கப்படுகிறது எங்களுக்கு சாப்பாடு இல்லாத நேரத்தில் அது திரும்பவும் குளுக்கோஸாக உடைந்து நமது கிழங்களுக்கு அந்த சக்தியை கொடுக்கிறது இந்த இன்சுலின் செயல்பாடு பிரச்சனையாக வரும் பொழுது இந்த சமீபாட்டில் வர குளுக்கோஸ் வந்து கிளைக்கோஜனாக மாறாமல் இருக்க குளுக்கோஸின் அளவு எங்களோட இரத்தத்தில் கூடிக்கொண்டு போகும் அப்போ ரெண்டு காரணங்கள் வந்து இந்த இன்சுலின் செயல்பாடு செயல்படாமல் இருப்பதற்கு கொழுப்பு ச கொழுப்புகள் படைந்திருப்பதனால் எதிர்ப்பு சக்தி இருப்பதாகவும் அல்லது இன்சுலின் போதிய அளவு சதய சுரப்பினால் சுரக்கப்படாமல் இருப்பதனால் தான் இந்த டயபிட்டிஸ் வர காரணமாக இருக்கிறது இந்த இந்த நாட்டில் உள்ள பொதுமக்களை விட சவுத் ஏஷியன்ஸ் தென் ஆசியாவை சேர்ந்த மக்களாகிய நாங்கள் இந்தியர்கள் போன்றவர்களுக்கு ஆறு மடங்கு டயபிட்டிஸ் கூடு சொல்லுகிறார்கள் ஏனென்று பார்த்தா ஏனென்று பார்க்கணும் நாங்கள் அப்போ இது எங்களுக்கு இங்கே நாட்டில் வந்தால் உங்களுக்கு தெரியும் இங்கே பல தமிழ் மக்கள் செறிஞ்சிருக்கிற இடங்களான இப்போ ஷூட்டிங் சென் ஜோஜஸ் ஹாஸ்பிட்டல் அப்படி அதுக்குள்ள போனால் அங்கே ரீனல் டிரான்ஸ்பிளான் சிறுநீராக மாற்று சிகிச்சைக்கு இருக்க வெயிட்டிங் லிஸ்டில் இருக்கிறது கூட தமிழாக்கள் தான் ஆகவே இந்த செலரோகம் வந்து ஆறு மடங்கு சவுத் ஏஷியன்ஸில் இருக்கிறதுக்கு காரணங்கள் என்னதே பார்த்துருக்கேன் அப்போ பார்த்ததில் இந்த ஃபட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து வித்தியாசம் அங்கே ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு இனத்துக்கும் வித்தியாசம் உங்களுக்கு தெரியும் கருப்பினத்துறைகளுக்கு பட்டாக்ஸில் ஃபேட்டு கூடவாக இருக்கும் அது மாதிரி ஆங்கிலேயருக்கு துடைகளில் ஃபேட் கூடவாக இருக்கலாம் அதே மாதிரி ஆசிய நாட்டவர்களுக்கு வயிற்றில் தான் கூடுதலாக ஆப்பிள் டம் என்று சொல்லுவோம் என்ன ஆப்பிள் மாதிரி எங்களுக்கு வயிறு பெருசாக இருக்கும் அப்போ ஃபேட் வந்து எங்களுக்கு இந்த வயிற்றில் படுகிறதால ஈரலையும் சதய சுரப்பியிலையும் பற்றுகள் படுகிறதால இந்த இன்சுலின் செயல்பாடுகள் தடப்படுகிறோம் அதாவது ரெசிஸ்டன்ஸ் அவர்கள் இன்சுலின் வேலை வேலைக்கு எதிர்ப்பு சக்திகளாக இந்த கொழுப்பு இருக்கிறது ஆகவே இந்த கொழுப்புகளை நாங்கள் குறைப்பதன் ஊடாக இந்த டயபிட்டீஸை இல்லாமல் கூட ஆக்கலாம் என்று சொல்லி இப்பொழுது ஆராய்ச்சிகள் செய்திருக்கின்றோம் ஸ்கொட்லாண்டு கிட்டடியில் ஒரு ஆராய்ச்சியின்படி எண்ணூறு கலோரி சாப்பாடு ஒரு நாளைக்கு சாப்பிட்டு வந்தால் டயபிட்டீஸை குணப்படுத்தலாம் என்று கூட முதலாவதாக ஒரு முடிவு வந்திருக்கு இந்த ஆண்டு இதை இப்போ ஒன்ஸ் வர்த் பிசிடி பிரைமரி கேர் ட்ரஸ்டில் வந்து இது நோயாளிகளுக்கு ஒரு பரீட்சார்த்தமாக சி சிகிச்சையாக கொடுக்குறாங்க இப்போ தொடங்கி இருக்குது இப்போ தான் இந்த மாதம் தான் தொடங்கியிருக்கிறேன் நினைக்கிறோம் எங்களோட பகுதியில் இன்னும் வர இல்லை ஆகவே இந்த 
சாப்பாட்டை மறந்தாக சாப்பிடணும்ட்டு தமிழ்லேயும் சொல்லி இருக்கீங்கன்னா என்ன இப்போ இந்த சாப்பாட்டையே நாங்கள் மறந்தாக சாப்பிடலாம்னு சொன்னால் அளவாக சாப்பிடுங்க கார்போஹைட்ரேட்டின் அளவு குறைவாக சாப்பிடும் பொழுது இந்த வருத்தத்தையும் இல்லாமல் ஆக்கலாம் அப்ப மற்றது நாங்கள் சலரோகம் என்றால் அதிக அறிகுறிகளை நின்று பார்ப்போம் சலரோகத்துக்கு ஒரு அறிகுறியும் இல்லாமலே இருக்கலாம் அதுக்கு நம்மளை நாங்கள் பிளட் சுகரை செக் பண்ணிக்கல சிலவளை பிளட் சுகர்ல கூடுதலாக இருக்கிறதால இது சலரோகம் என்றதை கண்டுபிடிக்க கூடியதாக இருக்கிறது அதை விட நாங்கள் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஸ்விட்சு ஹனி யூரின் என்ற மாதிரி யூரின் வந்து கணக்க போகுது அடிக்கடி பொலியூரியான்னு சொல்லுவார் அடிக்கடி போகிறது ஆக்கள் அடிக்கடி செலரோகம் போய்க்கல அந்த குளுக்கோஸ் தானே அதில் போகும் குளுக்கோஸ் கூடினா வந்து அதில் வெளியில் போகிறதால அதால் அழிந்த உடம்பும் வந்து மெலிஞ்சு மெலிஞ்சோண்டு போகலாம் சரியோ மெலிஞ்சோண்டு போகலாம் அடிக்கடி யூரின் போகலாம் மற்றது இந்த யூ சுகர் வந்து பிளட்டில் குளுக்கோஸில் அளவு கூடுறதால கிருமியால் தொற்றுகள் அதிகமாக இருக்கும் எந்த கிருமியும் வந்து சீனிய நாடு தான் போகும் ஆகவே அந்த இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வந்து டயபிட்டிஸ் ஆக்கள்ல கூடுதலாக இருக்கும் யூரின் இன்ஃபெக்ஷன் மற்றது த்ரஷ் என்று சொல்கிற பெண்களில் வர த்ரஷ் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் கூடுதலாக இருக்கும் செஸ்ட் இன்ஃபெக்ஷன் இந்த மாதிரியான இன்ஃபெக்ஷனும் வந்து டயபிட்டிஸ் ஆக்கள்ல கூடுதலாக இருக்கும் மற்றது சிலத்தில் குளுக்கோஸ் போக போக தண்ணி தாகம் கூடுதலாக இருக்கும் ஆகவே தண்ணி தாகமும் கூடுதலாக குடிப்பார்கள் ஆகவே இப்படி இந்த அறிகுறிகள் தான் கூடுதலாக இருக்கும் மற்றது உடல் பருமனான ஆக்களையும் டயபிட்டிஸ் வருவதற்கான அறி காரணங்களில் மிக முக்கியமான அந்த முதலாகவே நாங்கள் பார்த்தோம் அப்ப இப்படியான ஆக்களை நாங்கள் என்னென்று கண்டுபிடிக்கலாம் என்று சொன்னால் இவருக்கு டயபிட்டிஸ் இருக்க என்று சொன்னால் இப்படி அறிகுறிகள் இருந்தால் நாங்கள் அடுத்ததாக ரத்தம் சோதிச்சு பார்க்கலாம் ரத்தம் சோதிச்சு பார்க்கல இப்ப ஒவ்வொரு அறிகுறிகளில் இந்த அழகுகள் வித்தியாசப்படும் இந்த டயபிட்டிஸுக்கான முந்தி வந்து பெர்சன்டேஜ் படி பார்க்கலாம் எத்தனை பெர்சன்டேஜ் இந்த பிளட் சுகரில் இருக்குதுன்னு சொல்லி அப்போ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பெர்சன்ட்டுக்கு மேலே இருக்கிற ஆக்களுக்கு டய டயபிட்டிஸுக்கான ஆரம்ப அறிகுறிகள் சொல்கிறோம் நாங்கள் இப்போ வந்து அதை மில்லி மூலில் இன்டர்நேஷ்னல் கெமிஸ்ட்ரி ஃபோமிலாவின் படி எல்லாம் மில்லி மூலில் தான் அளவாடுது ஆகவே நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் பண்ணாமல் இந்த பெர்சன்டேஜ் முந்தினாக்கள் எல்லாம் பெர்சன்டேஜில் தான் நீங்கள் படித்திருப்பீங்க உங்களோட டயபிட்டிஸை நீங்கள் அறிஞ்சிருப்பீர்கள் இப்போ வந்து மில்லி மூலில் தான் அறியப்படுகிறது ஆகவே இந்த நாற்பத்தி எட்டு மில்லி மூலுக்கு மேலே வாராக்களை நாங்கள் டயபிட்டிஸ் வந்து டயக்னோஸ் பண்ணுவோம் ஆனால் நாற்பத்தி ரெண்டுக்கு நாற்பத்தி ஏழுக்கும் இடையில் உள்ளவர்களை வந்து டயபிட்டிஸ் வருவதற்கான ப்ரீ டயபிட்டிஸ் வந்து சொல்கிறது இப்போ கூடுதலாக நாங்கள் அவையில் தான் கூடுதலாக கவனம் செலுத்துகிறோம் என்னென்னு சொன்னால் டயபிட்டிஸ் வந்துட்டேன்னு சொல்லி உங்களோட பேரில் ஒரு டயக்னோசிஸ் வந்துட்டுதுன்னு சொன்னால் உங்களோட இன்சூரன்ஸ் வந்து எல்லாம் வந்து கூடி போய் ஆகவே அந்த அது வராமல் பாதுகாக்கிறதுக்கு நீங்கள் இந்த ப்ரீ டயபிட்டிஸ் ஸ்டேட் அந்த பிளட் சுகர் வந்து ஹெச்பிஏ ஒன் சிசி என்று சொல்கிறது அது ஒரு ஹெச்பிஏ ஒன் சிசின்னு சொல்கிறது ரெட் செல் இருக்குது தானே உங்களுக்கு எங்களோட ஒவ்வொரு ரத்தத்திலையும் இருக்கிற ஆர்பிசி ரெட் செல்ஸில் வந்து குளுக்கோஸ் எவ்வளவு இருக்குன்னு பார்க்குறது அது வந்து ஒரு ரெட் செல் வந்து ஒரு அவரேஜ் வந்து நூற்றி இருபது நாள் வரைக்கும் இருக்கு ஆக இந்த பிளட் சுகரில் சராசரியாக ஒரு ரெண்டு மூன்று மாதமாக எவ்வளவு பிளட் சுகர் இருந்ததுன்றதை தான் இந்த ஹெச்பிஏ ஒன் சி என்ற பிளட் டெஸ்ட்டுக்களால் பார்க்குறாங்க இந்த ஹெச்பிஏ ஒன் சி என்ற டெஸ்டில் செய்து நாற்பத்தி ரெண்டுக்கு நாற்பத்தி ஏழு மில்லி மூணுக்கு முடையில் இருப்பவர்களை நாங்கள் அடையாளம் கண்டுவிட்டால் அவர்களை மிக முக்கியமாக நாங்கள் பராமரிக்க வேணும் என்னென்னு சொன்னால் அவர்களுக்கு டயபிட்டிஸ் வராமல் தடுக்கலாம் அப்போ நாங்கள் என்ன செய்யணும் அவர்களை எடுத்து அவர்களுக்கு இந்த உடற்பயிற்சி உணவு பயிற்சி அதுகளில் வந்து செய்வதற்காக இப்போ கிளினிக்கல் நடக்கு எங்களில் வந்து ஹெல்த்தி யூ கிளினிக் என்று சொல்லி ப்ரைவேட் கிளினிக்ஸ் அவைகளுக்கு தான் நாங்கள் அனுப்புகிறது அப்போ அவையில் வந்து உங்களுக்கு உங்களோட உடம்பு பெருச பெர்மன் கூடுதலாக இருந்தால் உண்மையாக வந்து ஏஷியன்ஸுக்கு இருபத்தி ஏழு கிலோகிராம் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர்ன்னு சொல்கிற பிஎம்ஐ பொடிமேஸ் இண்டெக்ஸ் அது பொடிமேஸ் இண்டெக்ஸ் என்று உங்களுக்கு 
தடை அரைஞ்சிருக்க வேண்டும் இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்களை நாங்கள் அரைஞ்சிருந்தா தான் டாக்டர்ஸ் சொல்ல இங்க உலாங்க மற்ற டாக்டர்ஸ் கிட்ட போய் கேள்வி வைக்கலாம் பொடி மாஸ் இண்டெக்ஸ் வந்து சொன்னால் உங்களோட வெயிட்டை கிலோகிராமில் அளந்து அதை உங்களோட உயரத்தை அந்த மீட்டர் ஸ்கொயரில் அதாவது மீட்டரில் அளந்துட்டு மீட்டர் ஸ்கொயரால் பிரித்தால் அதில் வர அந்த நம்பர் தான் பொடி மாஸ் இண்டெக்ஸ் என்று சொல்கிறது அது உங்களோட கேல்குலேட்டர் போட்டு பார்க்கலாம் அப்போ அந்த வெயிட் கூடினாக்க பிஎம்ஐ வந்து இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தி ஏழுக்கு மேலே இருக்கிற ஏஷியன்ஸ் ஆக்கிற நாங்கள் இப்போ ஒபீசன்ட்டு சொல்லலாம் மற்றது இங்கே தேக்கிற நான் சொல்கிறேன் தேர்ட்டிக்கு மேலே இருக்கிறாக்கள தான் ஒபீசன்ட்டு சொல்கிறோம் ஏன்னு சொன்னால் ஏஷியன்ஸுக்கு சின்ன அக பொடி இருந்தாலும் டயபிட்டிஸ் கூட வாழ்கிறது அதனால் அவைகளுக்கு லோ பிஎம்ஐயோடைய நாங்கள் வெயிட்டை மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படியான அவர்களுக்கு எயின் பண்ணணும் ஃபைவ் டு டென் பர்சன்ட் ஆஃப் த வெயிட்டை லூஸ் பண்ணுறதுக்காக அடிக்கடி எக்ஸ உடற்பயிற்சி செய்யலாம் உடற்பயிற்சி நாங்கள் சொல்கிறது ஒரு நாளைக்கு அரைமணத்தியாலப்படி நடவும் அரைமணத்தியால் நடவுங்கோ அதே ஒரு கிழமைக்கு அஞ்சு தரம் பண்ணாலும் நடவுங்கோ நடக்கிறது ஒரு மிக நல்ல பயிற்சி உங்களோட ஹார்ட் ரேட்டை கூட்டும் வியர்க்கும் அதால் உங்களோட பிஎம் குறையும் உடம் பரமன் குறைவதனால அதில் இன்சுலின் கூடுதலாக செயல்படுவதனால் பங்கிரேசில் இருந்து உங்களோட டயபிட்டிஸை வராமல் பண்ணலாம் வந்தவளை முக்கியம் பண்ணலாம் எனக்கு கூட நான் ஸ்ரீலங்காவுக்கு போட்டு வரைக்கில் பிஎம்ஐ நான் செக் பண்ணி பார்த்தா ஃபோர்ட்டி நைனுக்கு போட்டு அப்போ உண்மையாக டயபிட்டிஸ் தான் நான் அதை எந்த வகையில் செக் பண்ணி பார்த்தபடியே நான் எந்த ரெக்கார்டில் போயில்லை நான் அதோட பிறகு சாப்பாட்டை நல்லா குறைச்ச உடனே ஃபோர்ட்டி டூக்கு கிலோ வந்துச்சு ஆகவே வேறு ஒன்றுமே நான் சாப்பாடு சாப்பாட்டை தவிர வேறு ஒன்று சிகிச்சையும் எடுக்க இல்லை அந்த இந்த வாழ்க்கையில் கூட நான் அதை செய்து பார்த்ததில் வடிவாக தெரியுது சாப்பாட்டால் நாங்கள் இதை டயபிட்டிஸை இல்லாமல் பண்ணலாம் எனக்கு தொடர்ந்து கீழே தானே இருக்குது நான் இப்போ ஒழுங்காக கிழமைக்கு அஞ்சு தரம் மணியில் நடக்கலாம் மற்ற இதை நாங்கள் ஒரு வாழ்க்கையில் ஒரு ரூட்டினாகவே வச்சுருக்கலாம் நடக்க இதுக்கண்டு நடக்காமல் நாங்கள் வேலைக்கு போகிறோம் நாங்கள் ஒரு ரெண்டு ஸ்டாப் பஸ் ஸ்டாண்ட் பஸ்ஸில் முதல் ரெண்டு ஸ்டாப் முதல் வாங்கி நடந்து வேலைக்கு போகலாம் அப்படி அந்த அன்றாட வாழ்க்கையிலே நாங்கள் அதை சேர்த்து கொண்டு வந்துட்டோம் என்று சொன்னால் அது நல்லதாக இருக்கு அதை நாங்கள் ஒரு பழுவாக இது ஒரு கஷ்டப்பட்டு செய்கிற மாதிரி இருக்கா மற்றது இந்த சாப்பாட்டை வந்து நாங்கள் மூன்று நேரம் சாப்பிடவணும் இரவு சாப்பாட்டை குறைச்சி சாப்பிடவணும் முன்னு சொல்வார்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட் லைக் அ குயின் அண்ட் லன்ச் லைக் அ கிங் அண்ட் சாப்பாடு லைக் அ பேகரான்னு சொல்கிறது இப்போ குயின் இல்லை இப்போ இனி கிங் மாதிரி தான் நாங்கள் காலை சாப்பாடை சாப்பிடவானும் காலை சாப்பாடு தான் மெயினாக சாப்பிடும் ஆனால் நாங்கள் என்ன மாறு என்ன வேலைக்கு போகிறதுக்கு லேட்டாக போயிடும் இப்போ இந்தியாவிலும்பிறது டக்கண்டு இருக்கிறத சாப்பிட்டுட்டு ஓடுறது அப்புறம் இரவு வந்தால் அப்புறம் ரோய் ரைசையும் போட்டு சாப்பிடுவோம் என்ன அது புலன் இப்போ நாங்கள் இந்த பழக்கங்களை மாத்தாட்டில் இந்த நாட்டில் இதனால தான் எங்களுக்கு ஏஷியன்ஸுக்கு கூடுதலாக டயபிட்டிஸ் வர்றதுக்கு முக்கியமான காரணம் எங்களுடைய சாப்பாடு பழக்கம் மற்றது எங்களுடைய சாப்பாடுகள் வந்து சீ சீ சீனி சாப்பாடுகள் கூட சீனி பண்ணங்கள் நாங்கள் எல்லாம் இனிப்பு பண்ணங்கள் தான் கூட என்ன எல்லாத்துக்கும் இனிப்பு எந்த கடையில் போனாலும் இனிப்பு சாப்பாடுகள் தான் பார்க்க கவர்ச்சியாக இருக்கும் அது ஒரு ஸ்வீட் டேஸ்ட்டை கொடுக்குறதால எங்களுக்கு அந்த நாங்கள் பழகிடுது நாங்கள் அதை ஈஸியாக விடலாம் நான் வேலைக்கு சேர்ந்த இடத்துல வெள்ளக்கார ஆக்கள் எல்லாரும் வந்து சீனி போடாமல் குடிக்க எங்களுக்கும் ஒரு பக்கத்துலேயே நாங்கள் இந்த சீனியை விட்டுட்டோம் தேத்தனை குடிக்கிறதோ ஒன்றுக்கும் இல்லை அதனால் இதெல்லாம் ஹேபிட்ஸ் தான் நாங்கள் எங்களால் மாற்றலாம் சின்ன சின்ன மாற்றங்களை வாழ்க்கையில் நாங்கள் செய்கிறதால இந்த சுகரை நாங்கள் சா தேத்தனைக்கு கோப்பிக்கு பாவிக்காமல் மற்றது சோர் இந்த அளவை குறைச்சி சாப்பிடும் மற்றது அரிசியிலையும் வந்து லோ கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் உள்ள அரிசி அண்டி இருக்குது ஹை ஃபைபரான லோ கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் என்று சொன்னால் இந்த இந்த இதற்கு தானே புரோக்கன் பஸ் மாதிரி இருக்குது புரோக்கன் பஸ் மாதிரி வந்து ஈஸியாக சமீபாட்டு கீழே சமீபாட்டு அடைஞ்சு உடலுக்கு இல்லை குயிக்காக போய் அது அந்த குயிக்காக போன உடனே என்ன செய்யும் அவ்வளோ சுகரும் டக்கண்ட் ஒரு பெரிய அளவில் பிளட் சுகர் கீழே போயிக்க பிளடுக்க போயிக்க பெரிய அளவு இன்சுலினை தான் பெரிய அளவில் வேணும் 
அவ்வளோத்துக்கு இன்சுலின் கூட கூட சுரந்து கொஞ்ச நாளால் பேங்கிரியஸ் களைச்சி போய் அப்போ சமீ வாடாடையாது அப்போ அதில் பிளட் சுகர் கூடி கொண்டு போகும் ஆனால் இந்த ஹை ஃபைபர் ஆண்டு சொல்கிறது முந்தைய நீங்கள் இலங்கையில் இந்த வார அரிசியல் இருக்கு தானே மொட்டை கரப்பன் அப்படியான அரிசியல் வந்து ஃபைபர் கூடினர் அப்படி அந்த தவிட்டு இதழ் கூடின இதழை சொல்கிறது இந்த லோ கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் உள்ளதுன்னு சொன்னால் அதுகள் சமீபாடு அடைகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஸ்லோவாக தான் அது குடல்களால் போகல அதனால் பிளட் சுகர் என்ற அளவு திடீரென்று கூடா இப்போ ஸ்லோவாக போகிறதால இதுகளை நாங்கள் வாரத டயபிட்டீஸை குறைச்சி கொள்ளலாம் சாப்பாட்டால் மட்டும் இப்போ டயபிட்டீஸை நாங்கள் கண்டுபிடிச்ச பிறகு முதலாவது டயட்டை தான் சொல்கிறது டயட் அண்ட் எக்ஸசைஸ் மற்றது ஸ்மோக்கிங்கை விடவானும் கொலஸ்ட்ரால் சாப்பாடு கட்டி சாப்பாடில் குறைக்க சாப்பிடும் ஏன்னு சொன்னால் இதுகள் எல்லாம் வந்து டயபிட்டிஸால் ஏன் பிரச்சனை வருது என்ன பிரச்சனை வருது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த டயபிட்டிஸ் வந்து ஹெட் டோ எல்லா ஒரு பழையும் பாதிக்கக்கூடிய ஒரு நோய் மற்றதுல விட இது ஒரு பிரச்சனை பிரச்சனைக்குரிய நோய் என்னென்னு சொன்னால் ஹெட் டோ எல்லாத்தையும் பாதிக்கும் ஹெட்டில் என்ன சொல்கிறது முதலாவது கண்ணில் கண்ணை பாதிக்கும் கண்ணில் வந்து பிளட் வெசல்ஸ் வந்து மைக்ரோ மைக்ரோ அனியூலிசம்ஸ் அதுகள் வேற அப்போ அதுகள் வந்து அதுக்குத்தான் அந்த ஐ செக் வந்து நீங்கள் வான் செய்ய செய்யணும் எல்லாம் ஃப்ரீயாக செய்யணும் இந்த நாட்டில் டெக் ஸ்கேன் என்று சொல்லி ஐ எடுத்து பார்ப்பிடும் அந்த இதுக்குள்ள எடுத்து ஃபோட்டோ எடுத்து பார்ப்பினும் எங்களை முடித்திரிய அதில் டொட் சின்ன சின்ன டொட்டுகளை பிளட் வெசல்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அதில் ஃபாலோ பண்ணணும் என்னென்னு சொன்னால் அது இருந்தால் போல பிளட் வெசல்ஸ் வடிச்சுதுன்னு சொன்னால் ப்ளீட் பண்ணணும் பின்னுக்கு அதனால் கண் பார்வை தெரியாக போகும் அதில் மற்றது பிளட் வெசல்ஸ்கள் வந்து கூடுதலாக வளர்றதாலையும் வந்து அதுகள் ஈஸியாக வடிக்கக்கூடியதால வந்து ரத்தம் கசியக்கூடும் அதனால் ரத்த கண் பார்வை இல்லாமல் மற்றது அவைகளுக்கு கட்ராக்ட் கூடுதலாக வரும் டயபிட்டிஸ் உள்ள ஆக்களுக்கு யங் ஏஜில் வரும் சரியோ மற்றது ரெண்டா முதலாவது கட்ராக் வாரது ஐடிசிஸ் வரும் ரெண்டாவதாக வாரது கிட்னி ப்ராப்ளம் ரெண்டாவது கிட்னி டிசீஸ் வந்து இப்போ முதலாவத அறிகுறி என்னன்னு சொன்னால் இந்த யூரினை நாங்கள் அனிவலி செக் பண்ணி பார்க்கணும் அனிவலி செக் பண்ண இயக்கில் என்ன செய்கிறோம் நாங்கள் யூரின் டிப்ஸ்டிக்கை செய்து பார்க்கீங்களா அந்த டிப்ஸ்டிக்கில் தெரியும் ப்ரோட்டீன் வந்தால் சின்ன லீக்கேஜ் வந்ததுன்னு சொன்னால் டயபிட்டிஸ் கிட்னியை அஃபெக்ட் பண்ண தொடங்கிட்டு டயபெட்டிக் நெஃப்ரோபதி என்று சொல்லுவோம் கிட்னியில் பிரச்சனை தொடங்க போகும் அது பிளட்டில் தெரியா பிளட்டில் தெரிய கொஞ்சம் காலம் எடுக்கும் அப்போ இந்த ப்ரோட்டீன் வர்றதை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் என்று சொன்னால் அவைகளுக்கு நாங்கள் ஏசி இன்பிட்டர்ஸ் என்ற மெடிசினை கொடுப்போம் ஏசி இன்பிட்டர்ஸ் என்றால் உங்களுக்கு ரமி பொருள் என்று தான் திருப்பினோம் மனை ரமி பொருள் லைசினா பொருள் இந்த கணக்க பொருள்கள் வாரதெல்லாம் அந்த ஏசி இன்பிட்டர்ஸ் அது வந்து இந்த கிட்னியை பாது பாதுகாக்கக்கூடியது தான் ஆகவே அந்த டயபிட்டிஸ் வந்தாக்களே இந்த கிட்னி டிசீஸ் ஆரம்பத்தை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் என்று சொன்னால் இந்த இதுகளை கொடுத்தோம் என்று சொன்னால் மற்றது பிளட் ப்ரெஷரை கண்ட்ரோல் பண்ணினோம் என்று சொன்னால் இவியலில் வந்து கிட்னி ஃபெயிலியர் வர பாதுகாக்கும் கிட்னி ஃபெயிலியர் வரைக்கும் தான் அவைகளுக்கு ரீனல் டிரான்ஸ்பிளான்ட்டுக்கு நாங்கள் அனுப்ப வேண்டி வரும் ஆகவே இந்த டயபிட்டிஸை நல்லா கண்ட்ரோல் பண்ணி பிளட் சுகரை என்ற அளவை கண்ட்ரோல் பண்ணி மற்றது பிளட் ப்ரெஷரை கண்ட்ரோல் பண்ணி கொலஸ்ட்ரால் லெவலை கண்ட்ரோல் பண்ணி ஸ்மோக்கிங் இல்லாமல் இருந்தோம் என்று சொன்னால் இந்த காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் வராது மற்றது காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் என்னென்னு சொன்னால் காலில் வந்து உரைப்பு கால் உரைப்பு காலில் தொட்டால் தெரியாது அதுகளுக்காண்டி தான் நாங்கள் அனிமல் செக்கில் வந்து பல்சல் பார்க்கலாம் காலில் இருக்கிற பல்சையும் மற்றது இதால் குத்தி பார்ப்போம் இந்த சின்ன இதால் அவைகளுக்கு சென்சேஷன் இருக்கிறாண்டு அந்த இதுகள் இல்லாமல் போகிறதெல்லாம் ஆரம்ப ஆரி குடிக்கலாம் ஏன்னா அது முக்கியம் என்று சொன்னால் அவைகளுக்கு சென்சேஷன் தெரி இல்லாமல் போயிடுச்சது என்று சொன்னால் கல்லியல் அடித்தாலும் இது சின்ன காயங்கள் வந்தாலும் அது தெரியாது மா கா காயங்கள் வந்தது அது மாறாது அதுக்கு மாறாமல் போயிடும் மற்றது பிளட் வெசல்ஸ்கள் அடைச்சி போயிட்டு என்று சொன்னால் கால்கள் பிறகு புண்கள் வந் வராமல் அந்த கங்ரீன் என்று வந்துடும் கங்ரீன்ஸ் என்று சொன்னால் சர்க்குலேஷன் போகாமல் செத்து போயிடுது கால் வீரல் அவைகளுக்கு தான் தெரியும் உங்களுக்கு பிறகு ஆம்பிட்டேஷன் என்று செய்து கொண்டு போக வேண்டி வரும் அப்படி அப்போ கால் பிறப்பு ஆம்பிட்டேஷன் அதுகளுக்கு மற்றது 
காலில் வர புண்ணுகள் மாறாமல் இருக்கும் அதுக பிளட் பிரஷர்ஸ்ல வர அடுத்தது வந்து ஹார்ட் ஹார்ட்ல வர இந்த கொன்றை ஆர்ட்ரிஸ்லையும் வந்து இதில் பிளாக்கேஜ் வந்து கூட ஆத்ரோஸ்பிளீரோசிஸ் என்று சொல்றது இந்த கொழுப்பு படிவுகள் அதுகள் வந்து டயபிட்டிஸ் ஆக்கல கூடுதலாக நடக்கும் இப்போ அப்படி வர ஆக்களுக்கும் வந்து ஹார்ட் அட்டாக் வந்து கூடுதலாக வரும் பட் அதே மாதிரி கெரோட்டிட் ஆர்ட்ரிஸ் அதுகள்ல பிளட் பிரஷர் செல் இந்த களத்தில் இருக்கிற பிளட் பிரஷர் செல்ல பிளாக்கேஜ் பண்ண இடத்துல என்ன செய்யும் ஸ்ட்ரோக் வரும் ஆகவே இந்த அப்போ கண்ணை பாதிக்குது கிட்னியை பாதிக்குது கால் காலில் சென்சேஷன் இல்லாமல் சர்க்குலேஷன் இல்லாமல் போகுது ஹார்ட் அட்டாக் வருது ஸ்ட்ரோக் வருது ஆகவே இது இந்த இதுகள் எல்லாம் வந்தால் என்ன இந்த என்ஹெச்எஸுக்கு மிகவும் வேர்டு இப்படியான ஆக்களோரா டயபிட்டிஸ் ஒரு ஆளை கண்டுபிடிச்சிட்டா வந்துட்டான்னு சொன்னான் ஆகவே அப்படியான ஆக்களை வந்து செலவில் குறைக்கிறதுக்கு நாங்கள் என்ன செய்ய டயபிட்டிஸை ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஒவ்வொரு வருஷமும் நாங்கள் அவங்க யூரினை டேஸ்ட் பண்ணணும் பிளட் ப்ரெஷரை செக் பண்ணணும் கொலஸ்ட்ரால் லெவலை செக் பண்ணணும் ஐயை செக் பண்ணணும் காலில் விரல்கள் இதெல்லாம் செக் பண்ணணும் மற்றது சீரோ பொலிஸ்டில் போய் அந்த நிறங்கள் அதில் எல்லாம் பட்டி கட்டி இருக்கணும் ஆகவே இந்த அதான் நாங்கள் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் திரத்தி திரத்தி நாங்கள் போஸ்டில் போட்டு லெட்டர் போட்டு எல்லாம் தேடி தேடி பிடிக்கிறோம் அப்படி என்ன ஆக்கள் சிலர் அதை பிரச்சனையாக பார்க்குறது இல்லை என்னடா யங் ஆக்கள் பிரச்சனையாக பார்க்குறது இல்லை நாங்கள் யங் ஆக்களில் தான் இந்த டயபிட்டிஸை வெளில கண்ட்ரோல் பண்ணணும் என்னென்னா காலம் போக போக தான் கூட இருபது இருபத்தஞ்சு வருஷமாக இருக்கிறார்களுக்கு தான் இந்த காம்ப்ளிகேஷன்கள் கூட வரும் எல்லாருக்கும் டயபி அநேகமானாக டயபிட்டிஸ் வயசு போக வரத்தான் போகுது என்னென்னு சொன்னால் பேங்க்ரியஸ் களைச்சி போயிடும் கொஞ்சம் காலம் போக போக அறு அப்போ அறுபது வயசுக்கு மேலே கிட்டத்தட்ட ஒன் இன் டென் பீப்புளுக்கு மேலே இருக்குது பத்தில் ஒரு ஆளுக்கு டயபிட்டிஸ் இருக்கு அது கொமன் எழுபது வயசு போக இன்னும் கூட பேர் ஆகவே வயசு போக போக கூட தான் பெறப்போகுது ஆனால் அவையிலுக்கு நாங்கள் இருக்கமாக டயபிட்டிஸை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் மண்டியில் ஆனால் யங் பீப்புளுக்கு இருக்கமாக கண்ட்ரோல் பண்ணணும் என்னென்னா அவைகளுக்கு கனாலம் இருக்க போயினும் அவங்க காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் கூட வேற சரியோ மற்றது இந்த காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சால்தான் டயபிட்டிஸை நாங்கள் வள முக்கியமாக க கவனிக்க வேணுமென்றது உங்களுக்கு தெரியுது இப்போ என்ன உள வருத்தங்களும் பெறும் எல்லாத்தையும் பார்த்துருப்பீங்க உங்களுக்கு கட்டாயம் உங்களோட இருக்கிற யா யாருக்கோ வீட்லேயோ கட்டாயம் நெருக்கமானவர்களுக்கு டயபிட்டிஸ் வந்து அவர் கஷ்டப்படுறதையும் பார்த்துருப்பியோ மற்ற எல்லாருக்கும் இன்சுலின் போடணும் மண்டி இல்லை இப்போ இனி ட்ரீட்மெண்ட்டை பற்றி பார்த்தோம்னு சொன்னால் முதலாவதாக வந்து நான் சொன்ன மாதிரி டயட் முதலே சொல்லிட்டேன் மற்றது அந்த டயட்டால் கண்ட்ரோல் பண்ணாத இயலாத ஆக்களுக்கு நாங்கள் மெட்ஃபோமின் என்ற டேப்லெட் தான் முதலாவதாக கொடுக்கல ஏன்னா மெட்ஃபோமின் வந்து இன்சுலின் இந்த செயல்பாட்டை கூட்டு அந்த செயல்பா அந்த இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸை குறைக்கிறதால மெட்ஃபோமின் டயபிட்டிஸ் இந்த தன்மையை குறைக்கலாம் இப்போ அவையலுக்கு வந்து மெட்ஃபோமின் கொடுக்கல மெட்ஃபோமின் வந்து கிட்னி டிசீஸ் இல்லாத ஆக்களுக்கு தான் கொடுக்குறது மற்றது ஸ்ட்ரெண்டு சாதி இருக்க வந்து ஸ்லோ ரிலீஸ் என்றும் மற்றது குயிக் ஆக்ஷன் இருக்கு குயிக் ஆக்ஷனை தான் நாங்கள் நார்மலாக கொடுக்கணும்னு சொல்லி இருக்கிறார்கள் அப்போ அவையலுக்கு வந்து குயிக் ஆக்ஷன் ஆக்கல சில இருக்கு இந்த டாரியாதுகள் டாரியாஸ் கூடாண்டாவதையால் அப்படியான காம்ப்ளிகேஷன் உள்ள ஆக்களுக்கு மட்டும் ஸ்லோ ரிலீஸ் அண்ட் மெட்ஃபோமினாக கொடுக்குறாரு மற்றபடி நான் இப்போ ஆகலம் டீட்டெயிலாக ஒரு மெடிசினை பற்றி கிடைக்க போகல மற்றது முன்ன காலத்தில் கிளிக்லசைட் என்று சொல்லி க நாங்கள் சின்ன படிக்கிற காலத்தில் வந்து கிளிக்லசைட் இருந்தது அதுகளால் வந்து அது வெறி போட்டேன் அது கொஞ்சம் காலத்துக்கு நல்லா வேலை செய்யும் பிறகு கொஞ்சம் தாலே அதுக்கு ஏழாக போயிடும் அது என்னென்னு சொன்னால் இன்சுலினை செக்ரிஷனை கூட்டுறதாக குளிஞ்சு எடுத்து போகணும் இருக்கிற இன்சுலின் பங்கேஷில் இருந்து அப்போ கொஞ்ச காலத்தோட அவ்வளோ இல்லாமல் போகணும்னு பிறகு அதுக்கு அங்கால வேலை செய்யாது அவைகளுக்கு இந்த பிளட் சுகர் ஆகலம் குறைஞ்சு போய் ஹைப்போக்லைசிங்கான்னு சொல்கிறது பிளட் சுகரின் அளவு மிகவும் குறைஞ்சு போய் அவைகளுக்கு தலைச்சுற்று இதால் எல்லாம் வேறு இப்போ ஒரே ஒரு பிரச்சனை இருக்கு என்னென்னு இந்த பிளட் சுகர் வந்து இந்த குளுக்கோஸ் வந்து முக்கியமான பதார்த்தம் எங்களோட உடல் இல்லை என்னென்னு பிரெயின் வந்து செயல்படுறது குளுக்கோஸில் மட்டும்தான் மற்ற எந்த கலங்களும் வந்து குளுக்கோஸில் வேலை செய்யலாம் புரதத்தில் வேலை செய்யலாம் அமினோசிட்டில் அல்லது ஃபேட்டி ஃபேட்டில் வேலை செய்யும் ஃபேட்டி ஆசிட் அதில் வர எனர்ஜியிலிருந்தும் மற்ற எல்லா கலங்களும் வேலை செய்யும் அந்த எனர்ஜி அதில் இருந்து எடுத்து ஓன்லி பிரெயின் மட்டும் சுகரில் தான் இருந்து வேலை செய்யும் இந்த குளுக்கோஸில் இப்போ இந்த குளுக்கோஸ் வந்து குறைஞ்சி போச்சு தான் சொன்னால் ஆக்களில் ஹைப்போ கிளைசீமியான்னு சொல்கிறது அப்போ பிரெயின் சரியாக கன்ஃபியூஸ்டாக போய் எல்லாம் 
மயங்கி ஆக்கிரமிப்பு வந்து பழதா போகும் அப்படி அப்படி வர்றதுக்கு காரணங்கள் வந்து இது மற்றது இன்சுலின் எடுக்கிறாக்கணையும் வந்து பிளட் சுகர் குறைய கூடுதலான சந்தர்ப்பம் இருக்குது இப்ப அப்படியான ஆக்கள் வந்து டிரைவிங் செய்ய இல்லை பிளட் சுகர் அப்படியே டிரைவ் பண்ண முதலும் டிரைவ் பண்ணக்குள்ள டூ ஹவர்ஸுக்கு ஓடிக்கொண்டு கேட்கலாம் கட்டாயம் எடுத்துருக்கணும் என்னன்னு சொன்னா அது இந்த டிரைவிங் லைசன்ஸ்ல உங்களுக்கு சொல்லி இருப்பேன் ஒருக்கா வந்து டிரைவிங் எக்ஸாம் எடுக்க கேட்கல ஸோ மெடிக்கல் எக்ஸாம்ல கேட்பாங்க மற்றது ஏதாவது உங்களுக்கு ஆக்சிடென்ட் நடந்தால் ஏதாவது நடந்தால் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி அதில் எடுத்து பார்க்கணும் நீங்கள் செக் பண்ணியிருக்கிறீங்களா உங்களோட சுகர் மெ மெஷினில் பிஎம் மெஷினில் அதை செக் பண்ணியிருக்கிறீங்களான்றதை பார்க்கணும் அந்த அதாவது அந்த ஹைப்போகுளைசீமியா வாரது வந்து கிளிக்லஸ் ஐட் அண்ட் இன்சுலினில் தான் கூட மெட்ஃபோமின் அதில் பெருசாக வாரதில்லை இப்போ புதுசாக ஒரு மெடிசின் வந்திருக்கு எஸ்ஜிஎல்டி டூ அண்டு இன்ஹிபிட்டர் அண்டு சொல்கிறாரு அதில் டப்பா கிளிப்டசோன் எல்லாம் கிளிப்டசோன் அண்ட் பேர்களில் புதுசாக இப்போ வந்திருக்குது இனி வாராக்களுக்கு அதில் தான் கொடுப்போம் நாங்கள் கூடுதலாக ஏனென்றால் இவ்வளோ புதுசாக வந்த மெடிசின்ஸ் வந்து கூடுதலாக ஹார்ட் அட்டாக் இந்த கார்டியோவாஸ்குலர் டிசீஸ் மற்றது கிட்னி டிசீஸ் உள்ளாக்களுக்கு அது மிகவும் நல்ல முறை செயல்படுவதாக சொல்லப்படுகிறது மற்றது வெயிட் டைம் அவையில் லூஸ் பண்ணிடணும் கூடுதலாக வெயிட் டைம் லூஸ் பண்ணுறதால இதாக நான் இவ்வளவு காணும் என்று நினைக்கிறேன் கதைச்சது எல்லாத்தையும் கதைச்சிட்டோம் உண்டு இனி கேள்வியில் இருந்தால் அதில் வச்சு கதைக்கிறது நல்லா இருக்கும் மற்றது இந்த ப்ரெக்னன்ட் உமன்ஸ்லையும் நாங்கள் இந்த டயபிட்டிஸ் வந்து மிகவும் கூடுதலாக கடுமையாக சிகிச்சை செய்யணும் என்னன்னு சொன்னால் ப்ரெக்னன்சி வந்து காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வெறும் கூட டயபிட்டிஸ் உள்ள ஆக்களுக்கு அவைகளுக்கு ஃபீட்டல் லாஸ்கள் இந்த குழந்தையும் வந்து பெருசாக பார்க்குற பெருசாக இருக்கு மைக்ரோசோமியான்னு சொல்கிறது பெரிய பிள்ளைகள் அவரே இல்லை அந்த ப்ராப்பும் அவைகளுக்கு லேபர் எல்லாமே கஷ்டமாக இருக்கு காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் கூட ஃபீட்டல் டெத் கூடன்றபடியா அவைகளுக்கு கூடுதலாக இப்போ இன்சுலின் அதில் கொடுத்து மிகவும் கடுமையாக கண்காணிப்பில் தான் அவையில் சிகிச்சை செய்யப்படுகிறோம் அப்படி அதை சொல்கிற ஜெஸ்டேஷனல் டயபிட்டிஸ் அண்டு ஜெஸ்டேஷனல் டயபிட்டிஸ் வார ஆக்களுக்கு பிற்காலத்தில் டயபிட்டிஸ் வர கூட சான்ஸ் இருக்கின்றபடியா அவைகளுக்கு ஒவ்வொரு வருஷமும் பிளட் சுகர் இந்த ஹெச்பிஏ ஒன்சி நாங்கள் செய்து பார்க்க வேணும் அவ்வளோதான் நான் நினைக்கிறேன்னு சொல்ல வேண்டியது ஆகவே இந்த டயபிட்டிஸ் வந்து மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கு தனிப்பட்ட ஒவ்வொருத்தருக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் செய்கிறது எல்லாருக்கும் ஒரே அது செய்கிறது அண்டு இல்லை மற்றது அந்த காமன் ப்ரின்சிபல்ஸ் எல்லாருக்கும் காமன் வெயிட் லூஸ் பண்ணுறது சுகர் அண்ட் லெவலை நாங்கள் மெட்ஃபார்மின் அதில் தனியாக இருந்தால் கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தி ரெண்டு மில்லி மூலுக்கு கீழே வச்சுருக்கணும் இப்போ ரெண்டு மூன்று மெடிசின் சில ஒன்றோட காணாது ரெண்டு மூன்று மெடிசின் போட்டு வாராக்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தெட்டு மில்லி மூலுக்கு கீழே வச்சுருந்தால் காணும் மற்றது வயசு போன ஆக்களுக்கு கடுமையாக டயபிட்டிஸை நாங்கள் ஆகணும் டைட் கொண்டோனில் வச்சுருக்க கூடாது என்னென்னு சொன்னால் அவைகளுக்கு பிளட் குளுக்கோஸ் கீழே போய் ஹைப்போக்ளாசிமியா வந்து பிரெயின் டெத் எல்லாம் வந்துடலாம் இவ்வளோதான் நான் மெயினாக சொன்ன மற்றது ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி டயபிட்டிஸில் அதோடு சேர்த்து பிளட் ப்ரெஷரும் மற்றது கொலஸ்ட்ரோல் லெவலையும் நாங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணி கொண்டிருக்கணும் கொலஸ்ட்ரோல் லெவல் எவ்வளோத்தில் ட்ரீட் பண்ணுறதுன்றதுக்கு கியூரிஸ்க் சொல்லி கியூரிஸ் டூ என்று சொல்லி கேல்குலேட்டர் ஒன்று இருக்குது அப்போ நீங்கள் அதுகளையும் கேட்கலாம் உங்களோட டாக்டர்கிட்ட போய்க்கணும் உங்களோட கியூரிஸ்க்கு என்னென்னு சொன்னால் இப்போ கியூரிஸ்க்கு வந்து டென் பர்சன்ட்டுக்கு கூட இருந்தால் கியூரிஸ்க் என்ன டென் பர்சன்ட்னு சொன்னால் பத்து வருஷத்தில் உங்களுக்கு கார்டியோவாஸ்கில் டிசீஸ் வாரதுக்கான சான்ஸ் வந்து வளரும் பத்து வருஷத்தில் அதான் கியூரிஸ்கன்னு சொல்கிறது இப்போ பத்து வருஷத்தில் உங்களுக்கு கார்டியோவாஸ்கில் டிசீஸ் மோர் தேன் டென் பர்சன்ட் வரும் என்று சொன்னால் உங்களுக்கு ஸ்டாட்டினை நாங்கள் ஸ்டாட்டின்னு சொன்னால் அட்ரோவா ஸ்டாட்டின் ரோஸ்வா ஸ்டாட்டின் அண்டு இந்த சிம்பா ஸ்டாட்டின் அந்த அந்த இதுகளில் ஒரு மெடிசினாக போட்டு அந்த பிளட் கொலஸ்ட்ரோண்ட லெவலை குறைக்க வேணும் இவ்வளோ தான் நான் மெயின் ப்ரின்சிபல்ஸ் இன் டயபிட்டிஸ் மேனேஜ்மெண்ட் மற்றது இன்சுலின் ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் அது வேறு அது எல்லாருக்கும் வேண்டி இல்லை அதை பற்றி நாங்கள் தேவைப்பட்ட நீங்கள் யார் எனக்கு கேள்வித்தால் நாங்கள் அதை சொல்லலாம் கேள்வியில் இருந்தால் நன்றி டாக்டர் மிகவும் அழகாக கூறினீர்கள் அதாவது டயபிட்டிஸ கட்டாயம் எல்லோரும் கண்ட்ரோல் பண்ண வேணும் ஏனென்றால் அது டயபிட்டிஸ் தான் மூல காரணம் மற்ற நோய்களுக்கு என்பதையும் மிக அழகாக கூறியிருந்தீர்கள் 
அதாவது அதுக்கு வந்து நாங்க உணவு முறை உடற்பயிற்சி தியானம் இந்த மூன்றுமே நாங்கள் ஒழுங்காக செய்து கொண்டு வந்தால் இதுல இருந்து பிரிவெண்ட் பண்ணலாம் என்பதையும் தெளிவாகவும் விளக்கமாக கூறுகிறீர்கள் எல்லாம் உங்களோட கையில தான் இருக்கு சாப்பாடை கவனிக்க வேணும் உடற்பயிற்சி தியானம் இதுல செய்த ஒண்ணு வந்த மாட்டா ரெகுலரா நாங்கள் இதுகள்ல இருந்து இரண்டா டயபிட்டிஸ் வந்து ஒரு நீங்கள் சொன்னதின்படி டயபிட்டிஸ் தான் ஒரு மெயின் காரணம் மற்ற வருத்தங்களுக்கு என்பதையும் நீங்க தெளிவாகவும் விளக்கமாகவும் கூறுகிறீர்கள் மிக்க நன்றி டாக்டர் இப்பொழுது ஞானம் விஜய் அவர்கள் பிளாக் ஹோல்ல இருந்து பேசுகின்றார்கள் அன்மீட் பண்ணிட்டு பேசுங்கள் வணக்கம் டாக்டர் நான் என்ன கேட்கணும் என்றால் இந்த பிளட் டெஸ்ட் எல்லாம் ஹவு ஆஃப்டன் வீ ஹவ் டு டூ இட் யா பிளட் சுகர் வந்து இப்ப ரெண்டு மாதிரி செய்யறது உண்டு வீட்ல நீங்க இந்த கையில குத்தி செய்யறது அது செய்யறது அது பெரிய டோர்ச்சர் அது கையெல்லாம் குத்தி நோவும் அது வந்து இன்சுலின்ல உள்ள ஆக்களுக்கு தான் செய்யறது மற்றது அது அது என்னன்னா அதை வச்சு தான் அதை செய்து பார்க்கணும் செய்து பார்க்கணும் மற்றது டிரைவர்ஸ் மட்டும் நான் சின்ன மாதிரி டிரைவிங் செய்ய முன்னா மற்றது ரெண்டு மாட்டாத பிறகு செய்ய வேணும் டிரைவர் நைட்ல அது பெரிய பிரயோசனம் வண்டி இல்லை எங்களுக்கு இப்ப ஒன்லி இன்சுலின் இருக்கிறாக்களுக்கு மட்டும்தான் பிரயோசனம் நாங்கள் பார்க்கறோம் என்னன்னு சொன்னா இந்த ஹெச்பிஏ ஒன் சி டெஸ்ட் தான் இப்ப கூடுதலாக செய்யணும் அது ஒரு ஒரு வட்டையில லாஸ்ட் த்ரீ மந்த்ஸும் எப்படி பிளட் சுகர் இருந்தது ஒரு அவரேஜா தர் எங்களுக்கு இப்ப இப்ப ஸ்பொட் டெஸ்ட விட எங்களுக்கு அவரேஜா எவ்வளவு இருந்ததுன்றதான் தர் அது வந்து த்ரீ மந்த்ஸுக்கு ஒருக்கா செய்யலாம் அது ஒரு ஸ்டேபிள வந்துட்டுதுன்னு சொன்னா சிக்ஸ் மந்த்ஸ் டு இயர் அனுவல் செக்அப்பே காணும் எங்களுக்கு பேசுங்க <laughs> 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 நல்ல அருமையான பேச்சு நல்லாக இருந்தது எங்களுக்கு உண்டு எங்கள்ல கூட சொல்ல இயலாது எங்களுக்கு டயபிட்டிஸ் வந்தது என்று ஏண்டா சில குடும்பங்கள்ல பரம்பரையாக வருது டயபிட்டிஸ் நான் என்னுடைய தாப்பண்ட வழியால தான் எனக்கு டயபிட்டிஸ் வந்தேன்னு எப்பொழுதும் சொல்லி தாப்பணத்தான் பழி சூட்டுவர் அவங்க மூலமாக எல்லாருக்கும் அங்க டயபிட்டிஸ் அப்படி இருக்கிற நேரத்துல நாங்க இன்றைக்குத்தான் நான் கேள்விப்பட்டு நான் எனக்கு நல்லது சந்தோஷம் வந்தது கிளிக்லசாய்ட் கொஞ்ச காலத்துக்கு பிறகு அதன் ஆக்ஷன் குறைஞ்சு விடும் என்று சொல்றீங்க அப்ப நிப்பாட்ட முடியுமா கிளிக்லசாய்ட் நிப்பாட்டுறத விட இப்ப இனிமேல் வந்து கிளிக்லசாய்ட பெருசா பாவிக்க மாட்டேன் நான் நினைக்கிறேன் அமெரிக்காவில இப்ப பெருசா நிப்பாட்டிட்டு இல்ல இங்கேயும் வந்து காலப்போக்குல எஸ்டிஎல்டி டூ அப்படியான வரும் நீங்க வயசு போக பெருசா கண்ட்ரோல் ஆகலாம் டைட்டா இருக்கணும் மண்டி இல்ல மற்ற வயசு போனவங்களுக்கு கிளிக்லசைட் ஒரு நல்ல மெடிசன் ரெண்டும் இல்ல ஐ டோன்ட் லைக் இட் அட்டோல் கிளிக்லசைட் என்னன்னு சொன்னா இந்த ஒரு ஹைப்போகிளாசின் கரெக்டா எபிசோட் வந்தான்னு சொன்னா அது கன நேரம் எடுக்கும் அந்த பிளட் சுகர் நார்மல் லெவலை கொண்டு வாடுறதுக்கு அது இட்ஸ் அ லோங் ஆக்டிங் எடுக்கூடும் <laughs> 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 அதைக்க முடியுமா <laughs> <laughs> 
எஸ்டிஎல்டி டூ இன்ஹிபிட்டர்ஸ் என்ற தான் இனி பாப்புலரா வர போது போல இருக்கு இனி ஒவ்வொருலாம் பிசினஸ் தான் நாங்களே தார இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நைஸ் கைட்லைன்ஸ் வச்சு சொல்றோம் எஸ்டிஎல்டி டூ வந்து சொல்றது வந்து இந்த சோடியம் அண்ட் குளுக்கோஸ் அப்சார்ப்ஷனு கிட்னிஸில் குறைக்கிற சாமான ஸோ அப்சார்ப்ஷனை குறைச்ச உடனே கூடுதலாக மேல் சுகர் வந்து யூரினில் வழியும் அப்போ ஒரு டயபிட்டிஸ் மாதிரி தான் இது யூரினில் சுகர் இன்னும் கூடுதலாக வழிய இருக்குல்ல அவைகளுக்கு வந்து பிரச்சனை என்னன்னு சொன்னால் கொஞ்சம் டயபிட்டிஸ் மாதிரி பொடி யூரியா பொலிடிப்ஸியாக வரும் கணக்கு யூரின் பாஸ் பண்ணிடும் அதில் குளு கணக்க குளுக்கோஸ் அந்த யூரினில் இருக்குமண்டபடியா இன்ஃபெக்ஷனுக்கான ரிஸ்க்கும் கொஞ்சம் கூட அவைகளுக்கு யூரின் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் அதெல்லாம் கூட ஆனால் அதே நேரம் அவைகளில் கணக்க யூரின் போகிறதால அவைகள வெயிட்டை நல்லா குறைப்பேன் வெயிட்டை குறைச்ச உடனே கொஞ்சம் காலத்தால் நாங்கள் அதை வேணுமனா நிப்பாட்டலாம் அந்த மெடிசினை ஸோ இதுக்காக தான் இப்போ மற்றது ஹார்ட் ஃபெயிலியர் ஹார்ட் அட்டாக் பீப்புள் ஆக்களுக்கும் வந்து ஃப்ளூயிட் ரிட்டென்ஷன் கூடன்றபடியா இதை கொடுத்தா ஃப்ளூயிட வழியில் வருதா இந்த டைரட்டிக் மாதிரி ஃப்ரூசிமேட் அதில் மாதிரி இது யூரினை வழியில் கொண்டு வரதால வெயிட் நல்லா குறைகிறதால நல்ல பிளட் சுகர் நல்லா குறையுது நீங்க வந்து சொன்னது மிக்க எல்லாருக்கும் உதவியாக இருக்கும் நாங்க போயிட்டு எங்களுடைய ஹெச்பிஏ ஒன் சி வயசு போக போக கூடுதலாக குறைக்க நாற்பத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி கீழே சிலர் இன்னும் அதுக்கு கீழே குறைக்க வேண்டும் என்று யோசித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் வயசு போக அது கூடுதல் கனகாலமா இருந்தால் அது கூடுதலாக இருந்தாலும் அதுலேயும் பரவாயில்லைன்னு சொன்னது மிக்க நன்றி நட்டதை சாந்தி நீங்க சொன்னது ஜெனட்டிக்கை பற்றி சொன்னீங்க நான் அதை பற்றி சொல்லலாம் விட்டதுக்கு காரணம் என்னன்னு சொன்னால் வீக்கம் சேஞ்ச் ஜெனட்டிக்ஸ் ஜீனை மாற்றலாம் அது ஸோ நாங்கள் மாற்றக்கூடியதை பற்றி தான் நாங்கள் அழைக்க வந்தது அதனால தான் நான் பேசாமல் விட்ட வேண்டும் ஒருவருக்கும் குற்றுணர்வு வரக்கூடாது எனக்கு டயபிட்டிஸ் வந்துட்டுதே டயபிட்டிஸ் வந்துட்டுதே எந்திர பிள்ளைன்னு சொல்லாம நான் இனிப்பு சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு தான் டயபிட்டிஸ் வந்தது என்று சொல்லாம அங்க ஜெனட்டிக் மேக்கப்பும் இருக்கு என்று சொன்னதுக்கு தான் நான் சொன்னோம் இல்லையா எனக்கு தெரியும் நீங்க சொல்லாததுக்கு காரணமும் இருந்தது என்று தெரிஞ்சது தேங்க்யூ மிக்க நன்றி நன்றி அடுத்ததாக உத்தமநாதன் மாஸ்டரும் பேச போதாக உங்களை வந்து இந்த தளத்துக்கு அறிமுகப்படுத்தினது எனக்கு உத்தமநாதன் இதே போல பல பேரை அவர் அறிமுகத்து படு படுத்தி கொண்டு வாரா மற்றவர்களும் இதே போல நல்ல பேச்சாளர்களை எங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தினா நல்லது இப்பொழுது என்னுடைய கருத்தை கூறுவார் நன்றி வணக்கம் நீங்க கேட்டதோட வந்ததோட வந்து இது எல்லாத்தையும் கணக்க நீங்க எல்லாத்தையும் கவு பண்ணி இருக்கிறீங்க எந்த ஹஸ்பண்டுக்கு முதல் கேள்வியா இருந்தது இது வந்து திரும்ப மாறுமா ரிவர்சிபிளா இருக்கிறதுங்க நீங்க முதல் மறுமொழியா சொல்லி முடிச்சுட்டீங்க அதே பிறகு இப்ப அடங்கி போய் இருக்கிற அப்படி எல்லாத்தையும் கவு பண்ணிட்டீங்க நல்லது மற்றது எனக்கு வந்து கிளக்டிஸ் ஆகி நிப்பாட்டிட்டு வேற மருந்து தந்திருக்கணும் ரெண்டு மருந்து உங்களோட வருகையும் நீங்க சமுதாயத்துக்கு செய்யும் தொண்டிற்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றி நன்றி பரமேஸ்வரி பஞ்சாட்சரம் அவர்கள் இவர் சிட்னி மூத்தோர் சங்க தலைவர் சித்தாந்த ரத்தினா நன்றி வணக்கம் வணக்கம் டாக்டர் குவிநாதன் நீங்கள் திறமையாக இந்த நீரிழிவு அதாவது டயபெட்டிஸ் நோயினுடைய பிரச்சனைகளை பற்றி வடிவாக சொல்லிட்டீர்கள் ஆஸ்திரேலியாவிலே நீங்கள் சொல்ற மில்லி மீட்டர்ல தான் கதைப்பார்கள் அதாவது அங்க சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அண்ட் பெர்சென்டேஜ் சாரி பெர்சென்டேஜ் எல்லாம் கதைப்பார்கள் இங்க சுகர் லெவல் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் என்று கதைப்பார்கள் நீங்கள் சொன்ன விடயத்தின்படி அதாவது ஃபைவுக்கு வந்த உடனே ஹீஸ் எபவுட் கெட் டயபெட்டிக் பிறகு சிக்ஸ்க்கு வந்த உடனே மூன்று மூன்று இது கூட சொல்றேன் வந்து 
இது நடந்து கொண்டு இருக்க இந்த கொலஸ்ட்ரோலையும் செக் பண்ணி போட்டு கொலஸ்ட்ரோல்லே இந்த குட் கொலஸ்ட்ரோல் பேட் கொலஸ்ட்ரோல் ரெண்டு ஹெச்டிஎல் எல்டிஎல் ரெண்டு சொல்லியிருக்கு நாங்கள் ஹெச்டிஎல் குறைவாக இருக்கு ஹாப்பியாக இருந்தா ஹெச்டிஎல் கொஞ்சம் கூட இருந்து ஹாப்பியாக இருந்தா எல்டிஎல் கூட இருந்தா பிறகு சொல்லுவார்கள் ரேஷியோவில் பிழைச்சி போச்சு உமக்கு அது காணாதன்று அப்போ இந்த சுகர் லெவலுக்கும் எல்டிஎல் ஹெச்டிஎலுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை சொல்ல முடியுமா ஐயா குறைக்கணும் <laughs> என்றால் <laughs> இப்ப ஒரு ஒரு செவன்டி ஏஜ் உள்ள ஒரு பேருக்கு டயபெட்டிக்ஸ் கூட இருக்கு ரெண்டா கொலஸ்ட்ரால் லெவல் என்ன இருக்கணும் செவன்டி ஏஜ் உள்ளவருக்கு டயபெட்டிக்ஸ் குறைய இருக்கு ரெண்டா கொலஸ்ட்ரால் லெவல் என்ன இருக்கணும் என்ற அட்வைஸ் சொல்ற நீங்களோ டயபெட்டிஸ் இருக்கிற எல்லாருக்கும் கொலஸ்ட்ரால் லெவல் வந்து ஃபைவுக்கு கீழே இருக்கிறதா நல்ல ஃபைவ் மில்லி மூணு என்று சொன்னாலும் என்னன்னு சொன்னா இவையில எல்லாரும் ஒரு கான்ட்ரிபியூட்டரி ஃபேக்டர்போ ஹார்ட் டிசீஸ் கார்டியோவாஸ்குலர் டிசீஸ் இந்த ஸ்ட்ரோக் அது எல்லாத்துக்கும் இதில் எல்லாரும் அடிஷனல் ஃபேக்டர்ஸ் ஆனபடியா நாங்கள் எல்லாருக்கும் அதை குறைக்க பண்றோம் மற்றது இப்ப டயபெட்டிஸ் இல்லாத ஆக்களுக்கு கொலஸ்ட்ரால் கூடுதலா இருந்தால் இப்ப நாங்க ஸ்டாட்டின் போடுறோம்ன்றது ஒரு கோவில்வி இருக்கு வயசு கூட கூட அவங்க ரிஸ்க் கூடும் இப்ப அதுக்கு ஒரு கேல்குலேட்டருக்கு நீங்க கூட எந்த நாட்டிலையும் போட்டு பார்க்கலாம் கியூ ரிஸ்க் டூ அண்ட் கியூ ஆர் ஐ எஸ் கே டூ அதில் போட்டால் அதில் பிளட் ப்ரெஷரை கேட்கும் ஹெச்பிஎன்சியை கேட்கும் மற்றது ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரியை கேட்கும் பிளட் ப்ரெஷரை கேட்கும் அதில் போட்டால் எல்லாத்தையும் போட்டால் மற்ற வயசு மற்ற செக்ஸ் பொம்பளைகளுக்கு கொஞ்சம் கூட வரைக்கும் முடிவினும் ஆண்களுக்கு குறைவிலே ட்ரீட்மெண்ட் தொடங்கினது அது இந்த எல்லாத்தை எல்லாத்தையும் போட்டால் பிறகு அது கால்குலேட் பண்ணி சொல்லும் அது டென் பர்சன்ட்டுக்கு மேலே போனால் தான் நாங்கள் ஆனா <laughs> 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 அப்ப இந்த டைம்ல நாங்கள் என்ன மாதிரி சுகரை கண்ட்ரோல் பண்றது சுகர் இல்லாதவர்கள் கூட இதை கண்ட்ரோல் பண்ணினால் தான் இல்லையென்ற டக்கண்டு சுகர் வந்துடலாம் என்ற ஒரு பயம் ஒன்று இருக்கிறது அனபடியினாலே எல்லாரும் பொதுவாக சுகரை குறைச்சு இந்த ஸ்டார்ச் சாப்பாட்டை குறைச்சு சாப்பிட்றது நல்லதுன்றதுதான் கூட அட்வைஸ் வந்து நினைக்கிறேன் என்ற வயது கூட கூட பிறகு மூளைக்கு பிளட் போகாட்டி நாங்கள் திங்க் பண்ண இல்லாம போயிடுமோ யோசிக்கிறோம் அதனாலதான் இந்த வயசானவங்களுக்கு நாங்கள் டயபெட்டிஸ கடுமையா கட்டுப்படுத்த தேவையில்லைன்னு சொல்றோம் என்னன்னு சொன்னா அவளுக்கு தேவை அவளுக்கு குறைஞ்சால் பாதிப்பும் கூட என்ன ஸ்ட்ரோக் அதற்கான ரிஸ்கும் கூட அவளுக்கு சோ வயதானவர்கள் 
ஆகலும் கவலைப்படத்த வேண்டிய டயபிட்டிஸை பற்றி யங் ஆக தான் டயபிட்டிஸை பற்றி கூடுதலாக கவலைப்படும் அப்படின்னு ஆனால் மாடுக்கா நடக்கிறது வயசு போகத்தான் கூட நாங்கள் ஒரி பண்றது டயபிட்டிஸை பற்றி யங்கிலே அதை பற்றி ஆகவே சேஞ்ச் த பிஹேவியர் தேங்க்யூ வெரி மச் டாக்டர் வெரி குட் ஸ்பீச் டுடே தேங்க்யூ நன்றி நன்றி அடுத்ததாக யூகே ரீடிங்ல இருந்து ஜோகி நாகேந்திரன் மாஸ்டர் அவர்கள் எல்லோருக்கும் வணக்கம் டாக்டர் பொய் மாஸ்டர் மிகவும் அழகாக எல்லாம் விளங்கப்படுத்தி நீங்க ஒரே ஒரு சின்ன கொஸ்டின் கனகாலமா ஒரு ஆளுக்கு டயபெட்டிக் இருந்து அண்ட் இஃப் இட் கோஸ் டவுன் பிலோ ஃபோர்டி டூ என்ன நடக்கும் அப்படி போயிருக்கேஷன்ஸ்ல குறைக்கலாம் இப்போ ஃபோர்ட்டி டூல இருந்து ஒரு சிம்டமும் பெருசாக வராமல் இருந்தால் ஒரு ஹைப்போக்லைசிமிக் சிம்டம்ஸ் என்று சொல்கிற இந்த டிசினஸ் ஸ்வெட்டிங் அப்படி இப்படி வந்து வராமல் இருந்தால் இஸ் குட் கண்ட்ரோல் டிபெண்ட் ஆன் த ஏஜ் அது நல்ல கண்ட்ரோல் அதிலே வச்சிருக்கலாம் ஆனால் சில இந்த ஹைப்போக்லைசிமிக் எபிசோட்ஸ் அண்டு சில வள கன்ஃபியூஷன் அப்படி இப்படி வந்தால் நாங்கள் மெடிக்கேஷனை அதை குறைக்கலாம் அப்படி டைட்டாக கண்ட்ரோல் பண்ணி இருக்க தேவை வயசானாக்கு இந்த பிஎம்ஐ செக் பண்ணி பார்க்கணும் இந்த நீடில் நீங்கள் வீட்டில் செக் பண்ணி பார்க்கல அது த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு குறைவ இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் இஸ் அ ஹைப்போக்லைட் அவைகளுக்கு சுகர் ஏதாவது கொடுக்கலாம் மற்றது இந்த கிளிக்லஸ் ஆகிட்டு இன்சுலின் அவையல் தான் இந்த இதில் கூட ரிஸ்க் மற்றாக்கள் ஹைப்போக்லைசிமியா வரது குறை அடுத்ததாக ஜெர்மனில இருந்து ஜேம்ஸ் அல்ஸ்டன் மாஸ்டர் அன்மீட் பண்ணிட்டு பேசுங்க வணக்கம் அழகாக விளங்கப்படுத்தி இருந்தீர்கள் என்னிடம் இருக்கிற ஒரு கேள்வி கிட்டத்தட்ட பத்து வருடங்களுக்கு மேல் எனக்கு இந்த சுகர் பிரச்சனை இருக்கிறது அதாவது டேப்லெட்ஸ் கூட போட்டால் எனக்கு பிரச்சனை கிட்டத்தட்ட நாலு டேப்லெட் தந்திருக்கிறார்கள் காலமை ஆயிரம் மெட்ஃபமின் பின்னேரம் ஆயிரம் மெட்ஃபமின் பின்னேரம் ஆயிரம் நான் இந்த டேப்லெட்டை குறைச்சனா நான் சுகம் ஆயிருக்கிறேன் இதுல ஏதாவது சிக்கல்கள் ஏதும் இருக்கிறதா உண்மை என்னென்று சொன்னால் டெவலட்டாலேயே நான் சா பாதிக்கப்படுறேன் எனக்கு சாதாரணமாக நூற்றி அறுபது நூற்றி எழுபது இருந்தால் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை ஆனால் டெவலட் செலிவியா ஜார்டியன்ஸ் மற்றது சிம் வேக்சன் அண்ட் என்னுடைய டேப்லெட் இவ்வளவுத்தையும் போட்டால் என்னுடைய உடம்பு பதட்டம் உடம்பு அலுப்பு உடம்பு சோர்வு நித்திரை தோ தூக்கமாக இருக்கு ஆனால் இந்த டெப் இப்போ முந்த நாள் தான் எல்லாம் வந்துட்டு செக்அப் முடிஞ்ச உடனே டேப்லெட் எல்லாம் நிப்பாட்டி நான் மிக எல்லாம் அறிவாசியாக பாவிக்க துவங்கிட்டேன் இதில் ஏதாவது தவறு இருக்கிறதா இல்லை நான் இப்போ உங்களோட பிளட் சுகர் லெவல்கள் இந்த ஹிஸ்டரிகள் தெரியாமல் நான் சொல்லப்படாது தனிப்பட்ட இதில் பொதுவாக சொல்றதுன்னு சொன்னால் நான் முதலே சொன்ன மாதிரி வயசு போய்க்கில் நாங்கள் கடுமையாக இந்த பிளட் சுகரை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் என்று சொல்லி நாலஞ்சு டேப்லெட்டை போடுறது பெரிய பிரயோசனம் இல்லை என்னென்னா எந்த மெடிக்கேஷன்லேயும் சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது எல்லாமே இப்போ நீங்கள் நான் எல்லாத்தையும் நீங்கள் விட்டுட்டு போகணும் நீங்கள் பாவிக்கிறதுல ஸ்டர்டின் வந்து பொடி ஏக்ஸ் அண்ட் பெயின் எல்லாம் சரியாக இருக்கும் போடுறவங்க கனவேர் வந்து கொண்டு அதுக்கு பிறகு தான் பேஷண்ட் ஆகிறது இது இது இந்த மெடிசின்லேயும் சிலதெல்லாம் பார்த்தா அது பிஸ்னஸாக தான் இருக்கிறது எனக்கு பார்க்க இந்த ஸ்டர்டினை கொடுக்குறதெல்லாம் புஷ் பண்ணி புஷ் பண்ணி எங்களை கொடுக்க பண்ணிடுவாங்க கொடுத்தால் அங்கே பார்த்தா பொடி ஏக்ஸ் அண்ட் பெயின் ஆக்க நடக்கலாது பிளட் சுகர் சில அவ்வளோ கூடும் டயபிட்டிஸும் வருது அவைகளுக்கு என்று சொல்லி எல்லாம் சொல்கிறான் உண்மை தான் மற்ற லிவரை எஃபெக்ட் பண்ணுறதால ஷர்டின் இருக்கிறார்கள் ஒவ்வொரு ஒன் இயருக்கும் பிளட் லிவர் லிவர் டெஸ்ட்டை செய்து பார்க்கணும் லிவர் ஏதாவது என்சைம்ஸ் எஃபெக்ட் இருக்குதான்னு வேண்டாம் அப்போ 
சோ தேர் ஆர் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் நீங்க உங்களோட வயசுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் உங்களோட வயசு பிறகுக்கு இல்லை அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் அகலும் ஹெச்பி ஒன்ஸ் உங்களுக்கு எவ்வளவு இருக்குது உங்களுக்கு ஜெர்மனியில என்ன மாதிரி அழகண்டு தெரியவில்லை என்ன மாதிரி உங்களுடைய எனக்கு என்னுடைய இதுல வந்து சாதாரணமா நூத்தி எழுபது நூத்தி எண்பதுக்குள்ள இருக்குது நீங்க மில்லிகிராம்ஸ்ல செய்யறீங்க ஸ்ரீலங்கா மாதிரி மில்லிகிராம்ல இருக்கு ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணி கொண்டு வரி இப்பதான் இந்த மில்லி மூலத்தான் ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணி கொண்டு வரியணும் நூற்றிம் <laughs> அதுக்கு உமன் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து டாரியா சைட் எஃபெக்ட் தொடிய மற்ற டேப்லெட்ஸோட ஒப்படைக்க இட் இஸ் அ குட் மெடிக்கேஷன் ஸோ அந்த கிட்னி ஃபங்க்ஷன் வந்து தேர்ட்டி அதுக்கு கீழே போகாமல் இருக்கும் வரைக்கும் சாரி நான் எங்கட பிரித்தானிய அலைகளை தான் நான் அதை கதைக்கலாம் எனக்கு அப்படிலாம் தான் தெரியும் அந்த இது இருக்கும் வரைக்கும் மெட்ஃபார்மின் நீங்கள் நார்மலாக தௌசண்ட் மில்லிகிராம் தௌசண்ட் மில்லிகிராம் பார்க்கும் அது பிரச்சனை இல்லை நன்றி <laughs> மற்றது ஊர்ல இந்த குறிஞ்சாயில மற்றது குறிஞ்சாயில மட்டும்தான் அந்த சயின்டிபிக்கா ப்ரூவ் பண்ணி ப்ரொஃபஸர் பாலசுப்ரமணியம் மண்டங்கட பயோகெமிஸ்ட்ரி ப்ரொஃபஸரால் அவர் அந்த பண்ணையும் செய்து அதை மெடிசின் ஆக்கி வித்த ஒரு கம்பெனி தொடங்கின ஒரே ஒரு ஆள் அவர் தான் ஸோ குறிஞ்சாயில வேலை செய்தது மற்றது பாகக்காயும் இப்போ சொல்லி நம் நல்லா வேலை செய்கிறேன்னு சொல்லி ரெண்டும் எங்களோட சமுதாயத்தில் யோசனமான நன்றி சார் நன்றி நன்றி அரவி செல்வன் செல்ல இருப்பது டாக்டர் நீங்கள் மிகவும் அருமையாக பேசியிருந்தீர்கள் நீங்கள் மீண்டும் இந்த தளத்துக்கு வந்து என்ன முறை நீங்கள் பேச வேண்டும் என்று சொல்லிக்கொண்டு நீங்கள் சொல்லிங்க உங்களுடைய யூகேயில் அறுபத்தஞ்சு மில்லியன் மக்கள் வாழ்கின்றார்கள் அதில் நாலரை மில்லியனுக்கு டயபிட்டிஸ் இருக்கு வேண்டும் ஒரு மில்லியன் தெரியாமல் நலமோதிக்கொண்டு செல்கிறார்கள் அருமையான ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அதாவது அதில் வந்து நாங்கள் செய்கிறோம் என்னென்றால் இளம் பிள்ளைகளை கொண்டு இந்த தியானத்தை செய்தால் அவருடைய வாழ்க்கை முறை மாறும் அதாவது முதலாவது உணவு முறை மாறும் என்னதை கொண்டு இந்த தியானம் செய்ய துவங்க எனக்கு பர்சனலாகவே நான் அறிஞ்சிருக்கிறேன் உணவு முறை மாறும் மற்றது நாங்கள் இருபத்தி நாலு மணி தியாலவும் தியானம் செய்கிறோம் அது எப்படி என்று சொன்னால் நாங்கள் நடக்கும் போது மைண்ட்ஃபுல்லாக நடக்க வேணும் இப்போ சாப்பிடும் பொழுது கூட அது ஒரு தியானம் சரியாக சாப்பாட்டில் தான் கவனமாக இருக்க வேணும் டெலிவிஷனோ அல்லாட்டிக்கு மொபைல் ஃபோனோ பார்த்து சாப்பிடக்கூடாது இப்போ அது அப்படிப்பட்ட விஷயங்களை செய்ய இருக்க நாங்கள் இருபத்தி நாலு இப்போ நான் உங்களோட கதை கேட்க உங்களோட தான் காய்ச்சி கொண்டிருக்கேன் அதுவும் ஒரு வகையான தியானம் ஸோ கன்சன்ட்ரேஷன் படிக்க ஏற்க படிப்பில் கவனம் ஸோ இப்படி செய்து கொண்டிருந்தாவே நல்ல முறையில் இளம் ஆக்கள் மாத்திரமல்ல எல்லாரும் பயன் அடையலாம் அது மாத்திரமல்ல நான் அறிவித்தலை சொல்ல வைக்கிறேன் நாளைக்கு எங்கள் தளத்தில் காலமை பதினோரு மணிக்கு சுப்பிரமணிய பாரதியாரனுடைய கொள்ளு பேச்சு உமா பாரதி அவர்கள் வருகிறார்கள் அவருடைய பேச்சு சத்தியத்தின் சக்தி நிலை பற்றி பேசுகிறார்கள் அருமையாக பேசக்கூடியவர் முந்தியம் என்கிற தளத்தில் பேசியிருக்கிறார்கள் முதலாவது மற்றது சனிக்கிழமை நானூற்றி எழுபத்தி அஞ்சாவது நாளை நாங்கள் தியானத்தை அடைகின்றோம் நானூற்றி எழுபத்தி அஞ்சாவது நாளில் ஹீலிங் இன சைல்டு என்ற தலைப்பில் பேச வருகிறார் கவிதா கவிதா ரோ என்றவர் இந்தியாவிலேருந்து பிஎம்சி சேனல் 
ப்ரோக்ராம் ஹெட்டாக இருக்கிறார் இங்கிலீஷ் சேனல் ஹெட்டாக இருக்கிறார் அவர் வந்து பேசுகின்றார்கள் அதாவது உள் குழந்தையை குணப்படுத்தல் பற்றி பேசுகிறார்கள் இப்போ அதே இரவு நாளை இரவு எட்டு முப்பது மணி இரவு சிவா ஜெய ஜெய மோகன் அவர்கள் பேச வருகிறார் அவர்கள் சரடே சரடே வந்து பேச வருகிறார் சரடே பேச வருகிறார் எட்டு முப்பது மணிக்கு அதன் வள்ளுவரின் வாய்மொழியும் அதன் ஒரு சொல்லி அமுதமாக பற்றி பேச வருகிறார் ஸோ எல்லா நிகழ்ச்சிகளையும் நல்ல நிகழ்ச்சிகள் முடியுமானால் வந்து கலந்து கொள்ளுங்கள் வணக்கம் இப்பொழுது ஞானம் விஜய் மாஸ்டர் திரும்ப கை வைத்திருக்கிறார்கள்